Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat formulir di PDF. Dengan formulir di PDF ini, kalian bisa membuat seperti kuesioner yang bisa diisi oleh orang lain. Tentunya di sini kita sudah membuat apa yang harus kita isi, seperti nama depan, tanggal lahir, dan sampai keterangan. Jadi sekarang kita hanya membuat formnya. Untuk membuat form, kalian bisa pergi ke form di sini dan di sini kalian bisa memilih text box untuk nama depan seperti ini. Untuk tanggal lahir, dikarenakan date pickernya tidak berfungsi. Jadi kita langsung memilih text box seperti ini. Untuk jenis kelamin di sini kita menggunakan option button atau tombol pilihan di sini. Kita membuat dua tombol pilihan. Dan kita buat lagi satu lagi. Seperti ini. Dan untuk pendidikannya, sebelumnya kita menggunakan list box di sini. Kita menggunakan list box. Di sini sekarang muncul list box wizard. Tidak perlu kalian gunakan. Kalian bisa cancel atau kalian close. Dan kita lanjutkan kembali. Setelah itu hobi sebelumnya adalah checkbox kita bikin sebelumnya ada tiga checkbox kalian juga bisa melakukan copy paste seperti ini tinggal kalian copy paste saja agar lebih mudah kebangsaan sebelumnya kita menggunakan combo box di sini combo box kembali lagi muncul combo box wizard kita close sekarang nomor HP kita menggunakan text box di sini dan jika kalian pernah membuat form tentunya ada yang namanya label seperti ini tapi kita tidak menggunakannya kita hanya menggunakan tulisan biasa dan untuk keterangannya kita buat kembali kita gunakan text box kita buat yang besar text boxnya sekarang pembuatan form sudah selesai kalian pilih file kalian pilih export as export as pdf di sini tidak ada yang dirubah. Di sini terdapat checklist create PDF form, submit formatnya FDF. Jadi kita bisa langsung membuat ekspor. Sekarang di sini kita buat namanya membuat formulir PDF. Kita save. Sekarang formulirnya sudah jadi. Dari text box untuk nama depan, tanggal lahir, radio button. Untuk radio buttonnya, kita belum bisa pergantian memilihnya. Begitu pula dengan label, masih tulisan option button. List box, belum terdapat apapun. Check box, labelnya belum diganti. Dan combo box, juga sama, belum ada isinya. Sekarang kita close. Kita kembali lagi di sini. Untuk merubah label pada option button, kalian klik dua kali di sini, maka akan muncul properties. Dan di sini kalian tinggal mengganti label pada option button. Kalian ketikkan seperti yang sebelumnya. Dan yang sampingnya. Dan khusus untuk 
option button tadi saat kita pilih sama sekali tidak berubah bulatnya atau pilihannya kedua-duanya bisa menyala ketika kita memilihnya untuk option button kalian harus memberikan nama grup seperti ini contohnya group name kita kasih nama op1 seperti ini atau option 1 begitu pula dengan option button yang selanjutnya yang kedua kita kasih nama tentunya namanya harus sama nama grupnya op1 sekarang sini kita sudah memiliki dua group name sekarang kita pergi ke list box di sini untuk list box kalian bisa pergi ke bawah dan kalian pilih list entry di sini sebelumnya pendidikannya adalah SD dari sini kalian jangan menekan enter langsung tapi kalian tekan shift plus enter seperti ini jika tidak seperti ini akan langsung diaktifkan atau diisi untuk list entry nya jadi kita kembali lagi kita hapus kasih tulisan SD shift plus enter SMP shift plus enter SMA seperti ini dan kalian tekan enter sudah dan yang berikutnya adalah checkbox untuk penggantian labelnya tetap sama tinggal kalian pilih label kita ganti sekarang kita ke combo box untuk combo box kalian pilih ke bawah dan kalian pilih list properties dan kalian ketikkan lagi Indonesia shift enter Malaysia Brunei terus salam dan sekarang sudah jadi list of entry nya tapi di sini sebelumnya terdapat tulisan pilih negara. Jadi kita pilih yang default teksnya adalah pilih di kebangsaan. Seperti ini. Dan sekarang di sini kita sudah selesai membuatnya. Kita save dan kita export kembali. Export kita langsung tiban atau override sekarang kita lihat hasilnya pada pilihan list box masih kosong pendidikan di sini kalian harus memilihnya combo box nomor hp keterangan check box radio button sekarang kita kembali lagi ke list box untuk properti list box yang di sini sama sekali belum ada tulisannya, kalian pilih ke bawah dan kalian pilih di sini default selectionnya adalah 0. Bukan 1 tetapi 0. Dikarenakan SD array 0, SMP array 1 dan SMA array 2. Jadi jika kalian menggunakan list box berarti menggunakan array. Jadi default selectionnya adalah 0. Sekarang kita close, dan kita save, dan kita kembali export as. Kita override. Sekarang kita lihat hasilnya. Sudah semua. Nama depan bisa kalian isi, tanggal lahir, radio button, pendidikan, langsung diisi, nilai awalnya, hobi, checkbox, pilihan kebangsaan, nomor HP dan keterangan sekarang kita sudah selesai membuat formulir di PDF kita sudah pelajaran kita terima kasih